Hi, good evening. I hope I'm audible as well as visible to you guys. I'll just quickly check and then we start. Yeah, it's quite clear. All right. Yeah. So, today we will start a photograph. Yeah. Now, first of all, let me just tell you that I'm really sorry because earlier I was using the earphones and due to the fabric and hair, there was this uh, scratching voice all over. So I thought I would replace my earphones with the mic and now it's fine. So thank you so much for cooperating last time. Now, uh, also, uh, I think many of you would be wondering why is not uh, the live chat open? Because I don't want you guys to, when you come back to this video uh, for the summary, I don't want you guys to feel, you know, bad about it, like hundreds of highs and hundreds of replies, because it becomes irritating when we re-watch it, you know. So that's why. So that's the entire idea. But don't worry, I've got you covered. I will see you guys in the doubt class on Monday 5 p.m. And you can ask all your doubts there. Now, today's class is for a photograph and this is by Shirley Tolson. So, Shirley Tolson is uh, telling about some, you know, a very miserable part in her life. She wants to tell you about that. But before we begin, I must tell you that we have, uh, we have this super revision batch going on for you guys. And uh, in this batch, uh, Dr. Nikita Bhandari ma'am is going to take economics with you. Then your educator will take English. Then we have Girish Agarwal sir will take business studies and Priya Jain ma'am will take accounts. Also, let me just tell you that if you are not a plus subscriber, you can go ahead and get yourself subscribed. We have enormous features here, enormous features, be it learning live, unlimited access, top educators, exhaustive coverage of syllabus, regular downloading session, live test series, study material, answer sheet, uh, answer writing sessions and mentorship and guidance. So that's there. So you can go ahead and check, the, uh, check that out. We also have iconic subscription, which is amazing because you, uh, you get uh, your own personal mentor here. And we have a lots and lots of courses and batches exclusively handcrafted just for you. And yeah, so you can definitely use my code uh, SDC Live to get a 10% discount on your plus subscription or iconic subscription value. So yeah, <laughs> that's it. So let's begin today's class then. Achha, let me just tell you one thing. In this class, I am going to discuss literary devices as well as word meanings with you. And we are going to talk about the poem in the real sense. Now, this is literature and you know I love literature. So I can just go overboard sometimes. So you can understand that, right? So yeah. All right, let's begin. So the poem says, by the way, that's called poem. So the poem says, uh, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair. Now, I won't, I won't show you how that looks. I won't show you. But yeah, it could be like this. You know, kids are like this. So you, they would be like this, you know. <laughs> so they were, uh, they were smiling through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Now, as I promised you, we will talk about the literary devices and I will explain you the entire poem and or entire expressions. So just hold your horses till then. Um, yeah. Some 20, 30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say. And look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rye with laboured ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived and of this circumstance there is nothing to say at all. It silence silences. Now, I don't know, but for most of us, 
the most important part of our life is our mother and um, you know the the just the thought of losing them like losing our mothers it gives goosebumps because mothers are you know integral part of our life we can never imagine our life without them here in this poem शेरली एक ऐसे इंसिडेंट्स को आपके साथ शेयर कर रही हैं जो कि उनका वो जो पेन है ना वो वापस से स्टार्ट कर देता है वापस से उन्हें वो पेन फील होने लगता है जो पेन उन्हें उस वक्त फील हो रहा था सो so, अभी पूरे पोम में इफ़ आई टेल यू एक यू नो एक फोटोग्राफ है जिस फोटोग्राफ से वो उसको देख के अपनी मॉम को याद करने की कोशिश करती हैं और उन्हें सारी वो चीज़ें याद आ जाती है जो उनकी ममा कहा करती थी अभी उनकी मॉम को गए हुए ट्वेल्व ईयर्स हो गए हैं and now she feels really she's missing uh, missing her and uh, she feels bad so abhi unhone iske through apne pure jo bhi uh, you know poem mein jo bhi expression hai wo use kiye hain is tarike se expressions use kiye hain ki hame exact pata chalta rahe ki how she is feeling kyunki kya hota hai jab poets likhte hain to uh, un, unko nahi pata na ki hum samajh rahe hain ya nahi to wo literary devices ka use karte hain us literary devices se hame better tarike se sari cheeze samajh mein aati hai aur wo main aapko aaj samjha dungi don't worry to ek ek line samajhte hain the cardboard shows me how it was wo jo cardboard hai na jo jiske upar wo photograph laga hua hai abhi yahan pe uh, poet bol rahi hai wo cardboard dekh ke pata chalta hai ki kaisa tha wo जब दो गर्ल कजन्स एक साथ गए थे लाइक like, दो गर्ल कजन और उनकी मॉम पैडलिंग uh, के लिए गए थे और दोनों ही उनकी ममा का हाथ एक एक हाथ पकड़े हुए थे सो दे वर जस्ट वॉकिंग लाइक दिस शी द बिग गर्ल बोला वो जो बीच में है ना वो मेरी ममा है वो वो मेरी ममा है कुछ ट्वेल्व या थर्टीन ईयर्स ओल्ड की होंगी वो और वो इतनी बड़ी और आराम से वो सबको होल्ड किए हुए हैं शी वॉज वेरी अमेजिंग बिकॉज दैट शोज वेन यू होल्ड योर पेरेंट्स हैंड वेन यू होल्ड योर फैमिलीज हैंड इट शोज हाउ केयरिंग यू आर टूवर्ड्स दैम दीज आर स्मॉल जेस्चर्स सो बोला कि वो ना वो मेरी ममा है वो अपनी कजन्स का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देर हेयर और तीनों वहाँ पर यूँ खड़े हैं और वो स्माइल कर रहे हैं अपने हेयर से क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं देखो मैं आपको समझाती हूँ मैं किस फोटोग्राफ की बात कर रही हूँ दिस इज दी फोटोग्राफ सो इट वॉज जस्ट लाइक दिस ओनली इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दिस ओनली इट लुक सो क्यूट एंड इस तरीके की बहुत सारी फोटोज़ हम लोगों के पास भी होती है पता है ये बेस्ट पार्ट होता है फोटो का कि यू कैन ऑलवेज कैप्चर द मोमेंट एंड यू कैन री लिव इट एवरी टाइम वेन यू वॉच द फोटो सो दैट्स देयर उन्होंने बोला वो जो बड़ी हैं वो मेरी ममा है और वो लोग तीनों आराम से खड़े हुए हैं और वो एकदम से स्माइल कर रहे हैं अपने हेयर से मतलब वो बहुत खुश हैं एट दी अंकल विद कैमरा उनके साथ अंकल गए हैं और उन्होंने अपना कैमरा होल्ड किया हुआ है तो उस कैमरे को लेके गए हैं अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट आई दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न बोला मेरी ममा इतनी स्वीट थी मेरी ममा इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं ये तब की बात है जब मैं बॉर्न नहीं हुई थी एंड शी यूज़ टू लुक ऑसम एंड शी वॉज लुकिंग सो केयरिंग एंड सो सो मच इन लव विद हर पेरेंट्स एंड फैमिली एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस्ट वॉश देयर टेरेबली ट्रांसजेंट फीड नाउ डेथ इज इनएविटेबल death is inevitable and we cannot deny the fact that everybody who's here is going to die one day but mother nature mother nature is going to be here around us so poet bolti hai ki wo jo beach pe gaye the wahan pe wo bacche jo hai wo chale gaye unka wahan ka presence chala gaya wo feet chale gaye but wo sea abhi bhi wahi hai the nature the nature is still there the sea is still there but mother has gone mama nahi hai bas abhi so abhi mama nahi hai wo puri happiness nahi hai unke paav nahi hai wahan pe that means wo exist nahi karti hain but wo sea change nahi hua sea waise ka waise hi hai to kehne ka matlab hai ki hum log kitne hamari jo mortality hai ki hum kitne mortal hain hum log immortal to hai nahi but mother nature immortal hai और बस उस नेचर को देख के आप अपनी चीज़ें याद कर सकते हो अदरवाइज ह्यूमन बीइंग्स आर मॉटल और हम लोग 
हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे यहाँ पे तो वो सारी बस मेमोरीज हैं जो हमारे साथ में रहने वाली हैं तो वो बोलती हैं कि सी जो है जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि चेंज हुआ है उसी ने मेरे मॉम के टेरेबल टेरेबली ट्रांजेंट फीट कहने का मतलब एक एक्सप्रेशन है कि सी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और डेथ जो कि इनविटेबल है उसकी वजह से मेरी मॉम चली गई हैं सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर शी लाफ एट दी स्नैप शॉट ना अभी वो बता रही हैं कि कुछ बीस तीस साल बाद जब मैं हो गई थी और मैं उनको पहचानती थी मैं उनसे बात करती थी हम लोग बैठते थे वो स्नैपशॉट को ले देखते हुए हंसते रहती थी और वो बोलती थी ये देखो बेटी और डॉली को किस तरीके बेटी और डॉली को देखो वो कैसे है और वो बोलते हैं देखो तो सही हमें बीच पे कैसे तैयार किया है नाउ आई होप आपका भी कोई ऐसा ही मेमोरी होगा क्योंकि पहले हम लोगों को अब हमारे पेरेंट्स रेडी करते थे तो वी यूज टू लुक लाइक क्राउंस लिटरली बट दैट वॉज देयर लव गाइज दैट वॉज देयर लव वो उनका लव था जिसके थ्रू ये ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे कि देखो यू नो आपको ऐसे हमने रेडी किया वो उनका प्यार था उनकी केयर थी सो बोला कि देखो हम लोगों को कैसे तैयार किया है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर बोला वो अपने पास्ट को अपने स्नैपशॉट को देख के और हंसती रहती थी वो उसे याद करती थी और मेरे लिए मेरा पास्ट है वो सो so, उनका पास्ट जो था आई एम गेटिंग गूज बम्स बिकॉज आई एम अ लिटरेचर ऑफ वीक आई फील एवरी थिंग सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट बट या बोला कि उनका उनका पास्ट था वो और वो उसको देख के हंसती थी और मेरा पास्ट है उनकी हंसी अब वो यहाँ नहीं है uh, उन्होंने अपनी लाइफ में इट्स लाइक यू नो अ लॉट ऑफ टाइम वी फील कि ओ माई गॉड मदर्स बींग मदर इज अज यू नो इज़ एन ईजी जॉब यू नो इट्स इट्स फाइन मॉम वॉट डू यू डू इन द इंटायर डे आई डू दिस आई डू दैट बट इट्स नॉट लाइक दैट दे लीव देयर हाउस बिहाइंड फैमिली देयर मेमरीज देयर विशेज हाउ दे वॉन्ट टू बी यू नो हाउ दे वॉन्ट टू लिव एवरी थिंग दे लीव एवरी थिंग बिहाइंड एंड दे वॉक अलॉन्ग विथ योर फादर्स एंड विथ अस इट्स अ बिग डील गाइज इट्स अ बिग डील सो बोला जब वो देखती थी तो अपनी फैमिली को याद करती थी वो उस मोमेंट को याद करती थी जो अपनी फैमिली के साथ में उन्होंने गुजारा था वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके हर एक मदर अपनी फैमिली में अपने बच्चों का अपने हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए आ जाती हैं और बोला कि वो उन्हें याद करती रहती थी और मैं अब उन्हें याद कर रही हूँ क्योंकि वो यहाँ नहीं है बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस और दोनों ही उसी पेन में है जिस पेन में लाइक उस टाइम वो लोग थे तो बोला कि उनको उनको ये चीज़ का पेन है कि उनका चाइल्डहुड पीछे छूट गया उनको इस चीज़ का पेन है कि अब वो वापस इनसे नहीं मिलेगी उन्हें इस चीज़ का पेन है कि वो कितनी ज़्यादा बदल गए लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई वो मेमोरीज जो हैं उनको इस चीज़ का पेन है और अभी हमारे पोएट को इस चीज़ का पेन है कि ममा नहीं रहेंगी अब अब ममा नहीं हैं वो किन बात करेंगी दैट्स द पेन Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. बोला अब वो उतना उनको उतना टाइम हो गया है गए हुए जितना टाइम उस जितना टाइम की वो वो थी उस बच्चों में मतलब वो उस वक्त बारह तेरह साल की थी तो बोला उन्हें बारह तेरह साल हो गए गए हुए And of this circumstance there is nothing to say at all. बोला इस सर्कमस्टांस के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए इट्स साइलेंस साइलेंस क्यों बोला उन्होंने ये क्योंकि यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट गाइज वी कैन डू एनी थिंग अबाउट इट नो बडी वुड वॉन्ट देयर लव्ड वंस टू गो नो बडी वुड वॉन्ट दैट बट दैट्स इन एविटेबल वी हैव लॉस्ट अ लॉर्ड ऑफ लाइफ वी हैव लॉस्ट अ लॉर्ड ऑफ लाइफ दिस ईयर दिस वेरी ईयर अ लॉर्ड ऑफ पीपल यू नो देर देर हाउसेज दे आर शैटर्ड बिकॉज द पेन दैट दे दैट वी सफ़र जब हम लोगों के लव्ड वन चले जाते हैं द पेन इज स्टिल देयर ड्यू टू ड्यू टू कोविड पीपल आर देयर ऑन दी बॉर्डर देर आर लॉर्ड ऑफ डॉक्टर्स हु आर गिविंग सर्विसेज एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर डाइंग वी हैव लॉस्ट अ लॉर्ड ऑफ पीपल एंड दे आर समबडीज मदर्स और फादर्स और ब्रदर्स और सन्स यू नो But we can't do anything about it. You can just cry. You can just feel the pain, but you really can't do anything. And that's why it silence silences. You can't do. You just need to sit there, and you're left with only one thing, which is mourn them. 
आप सिर्फ मोन कर सकते हो उनको बट और कुछ हम नहीं कर सकते हैं तो बोला इस पूरे सर्कमस्टेंस का कि मेरी मॉम आज मेरे साथ नहीं है कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा मिस करती हूँ आई कैन बेली डू एनी थिंग अबाउट इट बोला मैं शायद कुछ कर पाऊँ मैं कुछ नहीं कर सकती उस चीज़ के बारे में सो दैट्स वॉट शी सेट ओके नाउ द इंटायर पोएम दैट आई वज टेलिंग यू आई थिंक आप लोग अपने आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू ओपन योर कॉपीज इफ यू आर you know watching this video with your uh, copies in front i will just give you some seconds please go and get your copies i will make you write some expressions so you can write some expressions with me and those expressions will be asked kyunki aajkal poems se expressions puche jate hain so i would request you guys to uh, bring your copies kyunki hum logon ko we'll just wrap this up once uh, once and for all theek hai hum logon ko bar bar nahi karne ka hai so hum log isko abhi wrap up kar denge to fir isse kya hoga बाय चांस uh, uh, आपके पास सब कुछ लिखा हुआ होगा तो जब एग्जाम में जाओगे इजी हो जाएगा आपके लिए करना हम्म सो लिटरी लिटरी डिवाइसेस तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं आप लोगों के लिए तो यू डीन नॉट वरी अबाउट दैट बट कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज राइट दोज एक्सप्रेशन सो पहला एक्सप्रेशन जिस पे क्वेश्चन आता है आई थिंक आई वुड जस्ट ट्राई टू हाईलाइट दैम योर सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू नोटिस आई थिंक आई जस्ट ट्राई If I can, okay. If we can do something about it, yes, I think I can. Um, no, not this one. Yeah, I think we can do something about it. I'll just, I'll just try if I can. Yes. So I'm highlighting these for you. I think the color uh, has changed, so it will be easy for you to uh, underline these. The cardboard shows me how it was. So आपको एक एग्जाम में इस तरीके से दे दिया जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है सो इफ यू आर देयर यू कैन ऑलवेज राइट विथ मी प्लीज राइट इट्स इट शोज वेन द स्पीकर लुक्स एट द कार्डबोर्ड विद हर मदर्स फोटोग्राफ पास्ट मेमरीज स्प्राउट इन हर माइंड तो जब वो अब उस कार्डबोर्ड को देखती हैं जिसके अंदर उनकी मॉम की फोटोग्राफ है वो पास्ट की जितनी भी मेमोरीज है उनके दिमाग में एकदम से ताज़ा हो जाती हैं सो दैट दैट इज मेंट बाय दिस एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन का वही मीनिंग है मूविंग ऑन इसके बाद में आप यहाँ पे ये एक्सप्रेशन प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस यस तो so, uh, ये जो एक्सप्रेशन है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस ये एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है आई जस्ट टेल यू द सी वेयर मदर एंड हर कजिन इंजॉयड देयर हॉलीडे हैज नॉट चेंज एज आई टोल्ड यू बिकॉज ये नेचर है नेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज ओनली ह्यूमन बींग्स वो मॉटल वी आर गोइंग टू डाई द नेचर इज गोइंग टू स्टे देयर सो हैज नॉट चेंज मच एवर सिंस वो ज्यादा बदला नहीं है Where as the mother and her cousins have grown physically, जबकि उनकी mom और उनके cousins physically grow हो गए हैं the unchanged sea contrast with the changes that human life undergoes. Sea नहीं बदला है but human life में बहुत सारे changes आते हैं not one, not two, a lot of changes. You grow, you age, you 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 know you uh, we get uh, to our old age and then we finally die. So there are a lot of changes that uh, happen in our our life, human life. But ऐसा nature के साथ नहीं होता है. तो nature में इतना ज़्यादा change नहीं आया. So the change, unchanged sea contrast with the changes that human life undergoes with the passage of time, as compared to nature, human life is woefully short. आपको पता है कि अगर हम नेचर से कंपेयर करेंगे तो हमारी लाइफ ज्यादा शॉर्ट होती है नेचर इज नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर ओनली वी गाइज आर सो या इसका इस एक्सप्रेशन का मतलब वो है इसके बाद में आप प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजियंट फीट वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजियंट फीट ना वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजियंट फीट का मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है Just like the footprints on the wet beach are washed away by sea. सी आप, आपने कभी गए आप कभी बीच पर गए होंगे तो आपको पता है हम लोग जैसे ही वहाँ पर पाँव ऐसे ऐसे फुट प्रिंट्स बन जाते हैं एक वेव आती है और वो सब चला जाता है वैसे ही ह्यूमन लाइफ भी बहुत ज़्यादा छोटी है द टाइड ऑफ टाइम वॉश इज़ अवे इट्स वेरी एक्जिस्टेंस जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारा एग्जिस्टेंस खत्म होने लगता है हम लोग यू नो रहते ही नहीं हैं 
डेथ हो जाती है और यू नो लाइफ एकदम से ख़त्म हो जाती है सो so, अभी हम लोग भी वैसे ही है टाइम का एक टाइड आता है जिससे वी आर ऑल गॉन द गर्ल्स फुट प्रिंट्स वर वॉश्ड अवे इन टू नथिंग नेस सून आफ्टर दे वर फॉर्म्ड और बोला वो जो बच्चे हैं उनके जैसे ही वो जो फुट प्रिंट्स हैं वो एकदम से एक टाइड आया एक वेव आया और वो चले गए जैसे कि वो कभी फॉर्म ही नहीं हुए थे इट्स जस्ट लाइक द ह्यूमन लाइफ आप इतने से टाइम में चले जाते हो जैसे कि आप कभी आए ही नहीं थे द गर्ल्स दम सेल्फ डाइड विद पैसेज ऑफ टाइम द गर्ल्स इन द पिक्चर डाइड विद पैसेज ऑफ टाइम दिस इज़ द ट्रांजियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ विच इज़ ट्रैजिक You want to live, you want to be there with your family, but it doesn't let you. You need to go. So, that is what is written in "Wash their terribly transient feet." Then you would underline. Um, oh, let me see. Uh, 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 uh. Yeah, the sea holiday was her past. Mine is her laughter. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Now this is also very important yet very emotional. ये जो sea holiday है ये उनका past था और वो जो हंसती थी उसे देख के वो जो अपनी कहानियाँ बताती थी वो मेरा past था ऐसा poet बोलती है You just hear me out. The incident of the sea holiday and the laughter of the mother, which were revived by the look at the snapshot, are now both uh, both the things of the past. जब आप उस स्नैपशॉट को उन्होंने देखा तो चाहे वो ममा का लाफ्टर हो चाहे वो सी हॉलीडे हो सी हॉलीडे हो वो दोनों ही एकदम से पास्ट हो गए वेन एवर द मदर लुक एट द स्नैप शॉट शी वॉज लॉस्ट इन हर पास्ट एंड री लिव द मेमरीज ऑफ अर चाइल्ड हुड डेज बिकॉज वी 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 ऑफन थिंक दैट मदर्स आर नॉट ह्यूमन बींग्स मदर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स they also feel bad they want to relive their past they want to go back to their childhood they want to hug their mamas they want to sleep in their laps they are also kids of somebody you know so bola ki jab wo usko dekhti hai to apne childhood ko yaad karti hai for the narrator a look at the snapshot would remind her how her mother laughed innocently at the sight aur wo narrator ke liye narrator jab us snapshot ko dekhti hai to usko yaad aata hai ki kis tarike se wo apni unki mama us pe hansa karti thi she misses the joyful moments she enjoyed with her mother aur wo moments wo abhi miss karne lagi hai बहुत ट्राई विथ लेबर ईज ऑफ लॉस बच्चों मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ ये जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में भी सो चेंज इज हार्श एंड बेटर ट्रूथ ऑफ लाइफ नो बडी वॉन्ट्स टू चेंज नो बडी वॉन्ट्स टू चेंज देयर वे ऑफ वर्किंग नो बडी वॉन्ट्स टू ग्रो नो बडी वॉन्ट्स टू गो एंड गेट दम सर्व ऑन वर्क नो बडी वॉन्ट्स टू डू दैट बट चेंज इज इनविटेबल एंड चेंज विल हैपन एंड इट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू लीव देयर कम्फर्ट जोन एंड स्टेप अ हेड बट यू कॉन्ट कैप्चर टाइम यू कॉन्ट होल्ड टाइम सो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हम लोग टाइम को होल्ड नहीं कर सकते हैं हम उसे कैप्चर नहीं कर सकते हैं हर टाइम के साथ धीरे 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 हर एक चीज़ चली जाती है जाती जाती है और मै मैन जो है उसको बनाया इस तरीके से है कि वो उस लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाता है तो बोला कि पेन कितना भी हो कितना ज़्यादा हार्श लाइफ उनके साथ हो जाए हम लोग ह्यूमन बींग्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि हम लोग उनके साथ जीना सीख जाते हैं सो हम दोनों पोएट और पोएट की मॉम उन दोनों ने ही कुछ ना कुछ लूज किया था पोएट ने अपनी ममा को लूज किया था और ममा ने अपने चाइल्डहुड को लूज किया था बट दोनों ही उसके साथ चलना सीख गए सो दैट इज बोथ राय विद द लेबरीज ऑफ लॉस एंड देन वी हैव एंड ऑफ दिस सर्कमस्टैंस एंड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टैंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल सो so, ये जो है ये बोलना चाहता है लाइक like, ये वाला जो एक्सप्रेशन है पर्टिकुलरली इट सेज दैट इट सेज दैट मतलब ये बताता है कि पोइट कितना ज़्यादा लॉस्ट है उस थॉट में पोइट कितना ज़्यादा मिस कर रही है अपनी मॉम को वो कितना ज़्यादा उनको चाहती हैं अभी कि वो यहाँ पे आ जाए और वो इतना ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि जो इंसान किसी इंसान को खोता है ओनली दो दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द लॉस यू नो तो वो अपने 
जो लॉस है उसको वर्ड्स में भी पुट नहीं कर पा रही है वो इतना ज़्यादा पेनफुल है उनके लिए है वो बिलीव ही नहीं कर पा रही है कि कैसे उनकी मॉम चली गई आज बारह तेरह साल बाद भी उनको वही चीज़ याद आती है वो उतना ही मिस करती है अपनी ममा को वो उतना ही प्यार करती है ममा से जितना वो पहले करती थी और ये सारी चीज़ें उन्हें हॉन्ट करती है शी फील्स हॉन्टेड शी फील्स ओ माई गॉड माई मॉम इज वेर इज़ माई मॉम यू नो दैट वे बिकॉज वेन यू हैव लिव्ड विद सम बडी फॉर सो मैनी ईयर्स अ पर्सन अ नॉट अ पर्सन मदर योर सोर्स ऑफ ओरिजिन लाइक वेयर वी गाइज हैव ओरिजिनेटेड फ्राम दैट सोर्स ऑफ ओरिजिन इज गॉन इट्स हार्ड टू बिलीव एंड दैट सेज एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज नथिंग टू से एट ऑल देन वी हैव लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इट साइलेंस द साइलेंसेज लाइक इट साइलेंस साइलेंसेज इसका मतलब क्या है The eternal silence of death जो uh, है like जो everlasting silence है death का वो हर एक चीज़ को silent कर देता है No matter how how much you cry, no matter what kind of person you are, no matter what you're doing in your life, nothing matters at all. It silences everything and death is that that is a negative connotation, you know. And uh, जहाँ जहाँ पर डेथ आता है यू फील नेगेटिव अबाउट इट वो इतना ज़्यादा साइलेंस है उसमें इतना ज़्यादा कि वो अभी एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही है पोएट और वो बोल रही है कि इससे ये जो साइलेंस साइलेंसेस हैं इस एक्सप्रेशन से वो ये बताना चाहती है कि हम लोग कितने हेल्पलेस हैं मनी कैन नेवर बाय मनी कैन नेवर बाय अ पर्सन जो कि चला गया मनी कैन नॉट कैन नॉट डू डू दैट एंड नॉट मनी नथिंग कैन डू दैट सो यहाँ पे बोला कि वी आर वी हैव सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव मेडिसिन वी हैव मनी वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू कॉन्ट रियली डू एनी थिंग अबाउट डेथ एंड दैट्स हाउ हेल्पलेस वी आर एंड दैट्स वाई इट्स साइलेंस साइलेंसेज एंड यू कॉन्ट स्पीक एनी थिंग अबाउट इट यू कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट इट यू जस्ट नीड टू सीट देयर एंड वॉच द पर्सन गो that's all that you can do so i think i can i very well explained uh, how the expressions can be asked and what you need to write exactly so um with that being said let's move on to the literary devices so these are the literary devices that we are going to see yeah ओके सो लिटरी डिवाइसिस बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन पे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ ही साथ में आप बहुत बार ये आपके इस पे एक्स्ट्रैक्ट बेस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं देखिए ये पोएम है तो इसमें से एक्स्ट्रैक्ट बेस क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इसी वजह से इस तरीके से आपको प्रिपेयर कराना है कि आप कोई भी क्वेश्चन देखें तो आपको अच्छे से उसका आंसर आता हो सो so, सबसे पहला यहाँ पे लिटरी डिवाइस जो है वो है एलिट्रेशन ना वॉट इज़ एलिट्रेशन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरा तो आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने सारे लिटरी डिवाइसिस क्या होते हैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं ना हियर एलिट्रेशन क्या है एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं सो व्हेन व्हेन देर इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स साउंड गाइस साउंड नॉट दी लेटर अ लॉट ऑफ टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको लगता है वो लेटर की बात हो रही है नहीं इट्स नॉट दी लेटर गाइस इट्स साउंड ऑफ इट सो व्हेन द साउंड्स गेट रिपीटेड तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं व्हाट डू वी कॉल इट एलिट्रेशन नाउ एलिट्रेशन इज रेपिटेशन ऑफ अ consonant sound examples of alliteration from the poem stood still so so stood still through there tho tho through there that way then we have my mothers ma ma terribly transient to to silence silences so so silence silences so so ye jo sound aa raha hai that becomes alliteration isko hum alliteration bolte hai it repeats itself so that's why it's known as alliteration okay i have something here in there okay so uh, that's known as alliteration uh, moving on we have oxymoron 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 is a term that contradicts itself a term which contradicts itself only एक टर्म होता है जो कि आप खुद से खुद से वो कॉन्ट्रोडिक करता रहता है उसको हम ऑक्जी मॉरन बोलते हैं ना वॉट्स ऑक्जी मॉरन इन दी पोएट इट्स लेबर्ड ईज लेबर्ड हार्ड वर्क लेबर्ड डिफिकल्ट ईज ईजी 
labor is labor and is are both different words and they are they they are here put together so these will be uh, known as uh, like ye jo pura uh, device hai this is oxymoron so labor that is difficult hard work is is ka matlab kya hua easy so labor is put together will known as oxymoron then we have epithet now what is epithet एपिथेट का मतलब होता है फ्रेज जो एक्सप्रेस करता है क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग सो वेन वी वेन वी ट्राई टू एक्सप्रेस अ क्वालिटी ऑफ समथिंग और अ पर्सन दैट इज नोन एज एपिथेट टेरिबली ट्रांजियंट एंड वी हैव फीट इसके बाद में हम लोग फीट लिखा हुआ है तो फीट को बताया है टेरिबली ट्रांजियंट टेरिबली ट्रांजियंट टेरिबली ट्रांजियंट फीट सो जो फीट है दैट फीट की क्वालिटी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है सो दैट इज नोन एज एपिथेट ओके मूविंग ऑन सो दीज वर द लिटरी डिवाइसिस एज आई टोल्ड यू आई विल ऑल्सो गिव यू वर्ड मीनिंग्स सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड मीनिंग्स बिकॉज यू मस्ट हैव केम अक्रॉस अ लॉर्ड ऑफ वर्ड्स दैट यू वोट फाइंड रियली इजी टू अंडरस्टैंड सो लेट्स टॉक अबाउट दैम एंड या टूअर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ लॉर्ड ऑफ uh you know questions so you please sit with your registers because this is a proper class that's that's what we are aiming at that's what an academy is doing right now we want to provide you this thing so you please sit with your registers i would tell you a lot of questions that can come and you write them in your copies okay all right so the word meanings that we have in here is let's see let's see the word meanings guys uh we have ease ईज का मतलब होता है एबसेंस ऑफ डिफिकल्टी और एफर्ट वेन यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग यू आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स दैट्स नोन एज ईज देन वी हैव ट्रांजियंट ट्रांजियंट का मतलब होता है लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम छोटे से टाइम के लिए कोई चीज रुकती है तो उसको हम ट्रांजियंट बोलते हैं कोई चीज बहुत तेजी से चली जाती है तो उसे हम ट्रांजियंट बोलते हैं टेरेबली टेरेबली का मतलब होता है वेरी एक्सट्रीमली टेरेबली का मतलब होता है वेरी एक्सट्रीमली बहुत बुरी तरीके से उसको हम टेरेबली बोलते हैं स्माइल थ्रू देयर हेयर मतलब कुछ हेयर स्ट्रांस उनकी आईज में ऐसे आ रहे थे एंड देवर स्माइलिंग लाइक दैट आई वुड लुक लाइक अ हॉर हीरोइन बट या सो स्माइल थ्रू देयर हेयर सो बाल ऐसे सामने आना एंड देन देर देवर स्माइलिंग स्नैप शॉट स्नैप शॉट का मतलब होता है अ फोटो अ फोटो लाइक स्नैपशॉट हमने बहुत बार पढ़ा इसमें स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटो वॉज हर पास्ट ये फ्रेज जो है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो सी हॉलीडे रिप्रेजेंट किया हुआ है वो उनका पास था और वो लाफ्टर इनका पास्ट है राय राय इज डिसअपॉइंटेड और सैड वेन यू सैड और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग दैट्स राय ओके then we have labored ease of loss now labored ease of loss is uh, again abhi humne dekha bhi tha wo epithet bhi hai no oxymoron bhi hai un logo ne definitely time ke sath sath kuch na kuch lose kiya tha aur dono ko hi wo cheez wo loss jo tha kafi zyada unke liye bada tha so labored ease of loss dono dono ne hi ek tarike ke loss ko suffer kiya tha so those are the word meanings i would give you a short uh, summary again of the poem but uh, i would first give you the important questions that you should do if you uh, wish to uh, complete the poem once for and all once and for all i'm sorry yeah so first of all let me tell you is pure poem se you will get more extract based question poem se वैसे भी ज्यादातर extract based questions hi aate hain to yahan pe aapko extract based questions milenge jiske liye maine aapko ready kar diya kyunki humne sare expressions ko samajh liya ki unka matlab kya hai aur unhi mein wahi dikkat hoti hai iske baad mein usme se literary devices puche jate hain wo bhi humne ready kar liye word ke meanings puche jate hain wo bhi humne abhi ready kar liye बट वॉट इफ अगर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से होंगे जो कि हमें आंसर यहाँ पे करने होंगे तो लेट्स टॉक अबाउट दो सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर हम लोग देखें हैं सो आई वुड ट्राई टू जस्ट राइट दैम समेयर सो दैट यू कैन ऑलवेज लेट मी जस्ट डू समथिंग अबाउट इट एक मिनट रुक जाइए बस ओके I'll just try to write them somewhere, guys. Eight minute. Okay. Let's have them in two. 
20. Yes, fine. Let's put this somewhere. Yeah, so I will write the uh, questions here so you can take a screenshot if you would want. Okay, so I'll just do that. Yeah, so the first thing is the uh, questions that I have said expression based. So the first question is what does this circumstance what does this circumstance this circumstance refer to ye this circumstance jo hai uska kya matlab hai ye maine aapko bata diya tha ki jo unka loss tha uska kya maqsad hai so that's there so ek to question aapka ye aa gaya iske baad mein uh, next question hamara ban sakta hai so this can be one question and then we have another question which is what moment what moment what moment does the photograph depict okay okay let's get it there does the photograph depict ye kai kaun sa moment hai jo ki wo depict karne ki koshish kar rahe the does the photo depict okay so that's there these are the two questions and then we have another questions let's have one more text in here let's shift it this side i'm trying to do the best that i can do i hope you will understand yeah so that's there iski baad me uh okay how does we'll do this one again how does how does the poets how does the poets past differ past differ from from her mothers ab ye questions aapko bade easy lagenge kyunki hum logo ne inko abhi is isi pe uh, discussion kiye hain kyunki mujhe pata tha is tarike ke questions aayenge so you can always do them uh, एक बार ट्राई कर लेना इनको क्योंकि क्या होता है जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें आंसर नहीं मिलता है इनका बड़े इजीली तो आप एक बार इनको भी ट्राई कर सकते हैं एंड देन वी हैव देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन दैट वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स हैव अनदर टेक्स्ट या लेट्स पुट इट समवेयर Yes. Last question would be. Hmm. So you can write the poet, the poet's mother laughed. The poet's mother laughed. L a u g h e d laughed at the snapshot. ठीक है वो हँसती थी उसपे. So. What did this indicate? ये क्या indicate करता था What did this indicate? So ये हो गए हमारे चार questions जो कि बड़े ही आ, देखो जैसे कि इसमें से expression based questions ज़्यादा आते हैं तो मैंने वो questions नहीं लिखे हैं क्योंकि मैंने already expressions को आपके लिए mark कर दिया है तो वो तो मैंने लिखे नहीं है बट uh, और एक्स्ट्रैक्ट बेस के लिए भी हम प्रिपेयर हैं बट कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि इनके लिए आंसर्स इतने इजीली नहीं मिलते हैं जैसे कि ये सर्कमस्टेंस क्या है ये तो एक्सप्रेशन बेस हो गया व्हाट डज दी फोटो डिपिक्ट फोटो क्या डिपिक्ट करती थी पोएट uh, का पास उनकी मॉम के पास से डिफरेंट कैसे था पोएट की मॉम अगर हंसती थी स्नैपशॉट को देख के तो वो क्या चीज़ इंडिकेशन उससे आपको मिल रहा है सो so, ये तरीके के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसमें देखने को मिलेंगे सो दैट्स देयर अभी इसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है मैंने क्या क्या प्रिपेयर करा दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बच नहीं जाए बच्चों के लिए और नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ना सो so, ये हो गया आ, हाँ याद रखोगे कि पोएट का नाम क्या है पोएट का नाम है शर्ली टॉल्सन ओके पोएम का नाम क्या है अ फोटोग्राफ ऑल राइट लिटरी डिवाइसेज हमने देख लिए एलिट्रेशन ऑक्जीमोरॉन एपिथेट ये हमने देखे थे आई थिंक यही थे हाँ एलिट्रेशन ऑक्जीमोरॉन एपिथेट मीनिंग्स uh, हमने सबके एक्सप्रेशंस के भी देख लिए हैं और यहाँ पे भी हमने इनके मीनिंग्स देख लिए हैं नाउ आपको क्या काम करना है आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना अगर आपको इसके अलावा और डाउट्स आते हैं 
so just feel free to come and ask i will have a doubt class for you guys every monday at 5 pm so you can come collect your doubts take a screenshot of everything also na so take a screenshot and you can come to me with doubts and i will solve them all all right and also we will have some surprises for you this weekend i will let you know about it in the next class 100% this is not the next class no uh, this is not the last class no yeah so we have a surprise for you this weekend and i will let you know about it okay so that's there guys i think i don't want to waste any more of your time thank you so much for coming in here also please don't forget to use my code as dc live for 10% off if you if you would like to join me on plus and if you like how i teach i will help you there better and yeah so thank you so much for having me here i will see you guys in my next bye